Я приветствую всех подписчиков и зрителей моего канала Одесса, 6 марта 2023 года. Давненько на своем канале я уже не публиковал видео по поводу мобилизации в Одессе. Значит, сегодня решил что-то для вас записать на эту тему. И начать хотел бы с того, что в Одессе военкомы вышли на новый уровень оперативности. Теперь они разъезжают на самокатах. На самом деле это шутка. Неизвестно, едут это военком или простые военные. Вот. Ну а если серьезно, то продолжают у нас в Одессе выдавать повестки. Раздают их массово по всему городу. По-прежнему самыми основными местами раздачи являются такие проходные места. Э, привоз, центр города. Вот, значит, торгов, возле торговых центров, вот это особенно панорама, очень часто появляется в сообщениях. Значит, на седьмом километре часто раздают повестки. И что я хотел сказать? Я хотел сказать, что после того последнего инцидента, где мужчину на привозе там повалили уже чуть ли не на землю, значит, после того инцидента уже таких как бы громких вручений повесток не было. Вот, то ли это не попадает в камеру людей, то ли... Да, ну, мне кажется, что сейчас тяжело очень не попасть в камеру людей, потому что сейчас каждый ходит с, фото... с телефоном, есть камера, то есть, да, можно и сфотографировать, и снять. Нету таких ситуаций. Вот. Но сообщения в местных группах поступают регулярно относительно того, где именно выдают. Вот сегодня буквально поступало о том, что на Семена Полия 125 ходят по парадным. Вот. Ранее поступало также сообщение о том, что на седьмом километре выгружают мужчин из маршрутки. В 11 часов сегодня была такая информация. И также в пятницу очень много поступало сообщений. Я об этом, правда, не рассказал на своем канале. Значит, на седьмом километре писали, что останавливают все автобусы и всех билетят. Вот. И была информация о том, что жесткая акция на привозе. Порядком 40 военных со всех сторон проверяли документы. Вот. Я что хочу сказать по поводу всех этих ситуаций и почему я перестал э, публиковать видео на данную тему, потому что э, вот эти посоздавали группы в телеграм-каналах и, как я уже говорил, публикуя одно из своих предыдущих видео по поводу вот, это, вот этих групп, значит, они, мне кажется, выставляют э, туда, ну, допустим, пишут, да, там, адрес, там, фонтанская дорога, пошло трое там военных. Но это не означает, что эти трое военных идут вручать повестки. То есть это могут быть обычные военные, которые по городу ходят огромное множество. Я неоднократно, только буквально вчера в районе Золотого берега, возле кофейни стояло 4 военных, я проходил мимо них. И это не означает, что они прям обязательно должны вручать повестки. Это могут быть обычные военные, которые ну, перемещаются, так сказать, по городу. А вот эти группы, они как бы своего рода как панику нагоняют. Военные там, военные здесь, военные в Аркадии, военные на Генуэзке, военные на Фонтанке, военные еще где-то. И типа, что прям таки по, по их сообщениям каждый военный сейчас выдает повестку в Одессе. Нет, не все настолько печально, не все настолько страшно, как бы обстановка нормальная, обстановка стабильная. Но, конечно, повестки выдают, потому что как бы, как бы кто этого не хотел, в нашей стране идет война. И в любом случае нужно пополнять резервы, нужно призывать других мужчин, как бы, да, нужно проводить какие-то ротации, поэтому... Мобилизация будет продолжаться, пока в нашей стране не окончится война. Так что такие дела, друзья. Я на связи, в Одессе все спокойно. Берегите себя, берегите своих близких. Всем мира, добра. Подписывайтесь на канал. Пока.